彼女たちのことを教えてくださいここに来る途中で全部教えましたあの時はじっくり聞けませんでしたそれでオットーは私を殺した後何もしてなかったんですかええ立ち上がったのは姫子少佐で彼女は空の律者に封印されたキアナを呼び起こしました彼女は死んだんですか彼女は虚数空間に落ちそれ以降の消息はつかめていません尊敬できる戦士なのに残念ですでも神殺し倉庫を姫子少佐に渡したのは私が勝手にしたことだったでしょオットーは私が邪魔だと思うなら姫子少佐を止めるべきじゃないですかの目的は愛の力で律者を呼び戻すことでした犠牲になるのがテレサさんでも姫子少佐でも彼にとっては大した問題ではありません結局何もかも彼の思うツボだったってことですね<笑>彼は一体何者なのです神ですか彼はこの世界の主催に見えませんかうん主催というよりも、脚本家みたいだ。何もかもが彼の思うままです。500年前の惨めな彼の姿は忘れたのですね。でも彼は私が復活するとは思ってなかったでしょ彼は分かっていました。だからこの体を治したのですいいえこんな風に復活するとは思ってなかったはず私がどうやって彼を殴ったのか知ってます何度も聞きましたよハハ<笑>あれは面白かったまさかあそこで死ぬと思わなかったと彼の目がそう言っていました彼は体を変えただけですええそれでも死んだということになるでしょう。とにかく私はそうするべきでしたこの先に崩壊の気配が。私の故郷で暴れるとはここが誰の縄張りか分かっていないようですねせっかく帰ってきたので大巨山でこれほど強い崩壊反応が起きたことはありませんでした。気持ちよくなると思いませんいいえ私はそう感じませんですええー、いいアイディアはあどうすればいいどこに向かえばいいこのまま引き伸ばすわけにはいきませんえ外はきれいにしました
次は。私はずっと逃げて時間稼ぎしてきましたが、来るものはいずれ来るんです。そろそろ気持ちを切り替える時が来ました。この山でどれくらい都政の羽を見つけました？十本くらい？それ以上です。都政の羽はみんな私の分身であり、それらは力と記憶を私に返してくれました。回収すればするほどこの世界に無関心でいられなくなります。休憩の時間が終わろうとしています。私は不可にならないといけません。準備できましたか力をあなたに渡してほしいのですね。私の一部になってほしいです。それはできません。私も申し訳なく思ってます。あなたはいい仲間でした。本当の姉みたいだと思う時もありました。そういうわけではありません。やってみるといい。私は何の抵抗もしませんから。私を吸収してみてください。はっ、私がその気になれば、いくら抵抗しても無駄。あれ？どうしてです？私たちは全く違う魂だからです。違う魂？あなたは過去、私は今、それだけです。そんな馬鹿らしい理由ではないのでしょう。本当は、あなたは自分こそが本物。私よりも自分の方が不可にふさわしいって思っているからでしょう。あなたはただの羽のくせに。それが事実だとあなたも分かっているはずです。事実？あなた以外の都政の羽は私を見てすぐに私に服従したのが事実です。あなただけがおかしくて自分が正しいと思い込んでいるのです。あなたは頑固すぎます。事実を分かってないのはあなたです。私、あなたはまだ過去にいる。分かっていますか？あなたは自分を名博士の道具だと思ってるんです。時代は変わりました。私たちは融合戦士やバルキュリー、政府レイヤーの生徒を演じる必要はありません。私たちは自分らしく本当の自分になれるんです。ほら。すべてはここから始まった。これは昔の記憶の中でも今考えればわかります。父さんを襲ったあれは言われなくてもゾンビに決まってます。崩壊は一気に爆発したわけではなく、ゆっくりと力をた。私の生活は当の昔に崩壊とつながっていましたが、ここ、ここでやっと。相手の名前も覚えてないのに、この光景だけははっきりと覚えてます。なぜならこ、あなたがずっと口にしてきた人助けですよ。今の私たちにとって、この程度の脅威なんて眼中にありません。雑魚はいくら来ても問題で。
れはどういう意味ですか私たちには力がありもう弱くありません誰かに搾取され命令されることはもうないという意味ですそう誰かの命令に従わなくていいんですあなたに渡す。全てはここから始まったこれは昔の記憶の中でも今考えれば分かります父さんを襲ったあれは言われなくてもゾンビに決まってます崩壊は一気に爆発したわけではなくゆっくりと力をた私の生活は塔の昔に崩壊とつながっていましたがここここでやっと。相手の名前も覚えてないのにこの光景だけははっきりと覚えてますなぜならこあなたがずっと口にしてきた人助けですよ今の私たちにとってこの程度の脅威なんて眼中にありません雑魚はいくら来ても問題ではありませんおお答えは簡単だ我が友犯人は君だ戦場で培った習慣かい何がです君の歩き方さ歩幅が常に均一だ足三つ分と半分の長さで常に乱れがない君が厳しい軍事訓練を経験した証拠だそしていつもかかとから慎重に着地し一切の足音も立てない<音声>おそらくそれは隠密任務の中で培った習慣じゃないかい違いますよホームズ。<笑><笑>これが推理さ友よ推理は時に真実を連れてくるが時にただの笑い話になる本当さ俺が何を間違ったというのかい<笑>あなたは観察に長けていますだが嘘をつくのには長けていないようです確かに推理は真実の上に基づいているものだからね嘘は推理の最大の敵だだからこそ君が俺のベストパートナーなのさ親愛なるワトソン私は何もしていませんホームズさんあなたの助手として共にあなたについて回り推理を聞き逃走や反撃を試みる犯人を捕まえているだけです
ワトソン君に告白したい秘密がある聞いてくれるかいはい俺はズルをしていたズル事件についてだ俺はズルをしていた俺のような事件解決を生きがいにしている者にとってこれは死に等しい苦痛だでもどうしろって言うんだ君の言う通り俺は観察に長けているし頭も良すぎる事実を見落とす方が困難だ何が言いたいのでしょうか俺には犯人が誰なのか分かっていたあなたはいつもいや推理する前から知っていたあるいは全く手がかりがない状況でも俺には犯人が誰なのか分かっているこれは面白くないしがっかりする話だ最初から答えが分かっている謎解きほどつまらないものはない苦痛とも言えるよだが一番苦痛なのは未解決の謎だ教えてくれ親愛なるワトソンよなぜ君はいつも真犯人がわかるんだい知っていたのですね事件を2つ解決したあたりからね最初はただの偶然かと思っていたよ毎回君は真犯人を見るどの事件でもそのような行動を取られていては疑わない方が難しいよそして俺はこれをゲームだと思うことにした俺の推理と君の直感が一致するかどうかのね。その結果は嬉しいような悲しいようなものだったさ。俺は認めざるを得なかったよ。この賢い東洋人は一目でそのものの潔白がわかる不思議な力があるってね。申し訳ありませんホームズさん我慢できなかったのですもし何かの手違いで真犯人を逃がしてしまったらと思うと本当に申し訳ございませんあなたが推理を人生の楽しみにしていることは知っていました楽しみを奪わないためにも黙っていたのですはあ、そんなに自分を責めるな親愛なる友よ半分は俺の厄介な観察力のせいだ<音声>このようなことはもうないと約束しますいやそこまでする必要はないよ個人の楽しみよりも真実の方が大切だじゃないと俺も悪人と同じじゃないかただその直感を発動させるタイミングを少し遅らせてくれないかな例えば俺の推理が間違っていた時に教えてくれればあなたの推理に間違いはありません何事にも絶対はないよ人ならば一度や二度は間違えることもあるそれではあなたの評判が
おいワトソン俺の評判そんなのこの世で最もどうでもいいことだよ俺はそんなの全然気にしちゃいない本当さそれならわかりましたやっぱり君は信頼できる君と俺ならロンドン犯罪界隈の悪夢になれるよどんな謎も俺たちからは逃れられないよし早くベイカーストリートに戻ろう霧がどんどん濃くなっていく俺を信じてくれトモよ俺にはもう大筋が見えている数ヶ月もすれば君たちの主教が欲しがっているモリアーティを捕まえられるさのことは覚えてますか忘れたことはありませんそれなら彼女がどう死んだかも覚えてますよね彼女はオーストラリア支部で律者になってしまいました私たちは彼女を助けようと彼女の前にやってきました彼女は攻撃せず私の名前を呼んで笑ってくれましたしかしメイ博士はケビンに彼女を殺せと命令しました。皮肉です。キアナのことを考えるたびに体調のことを思い出す。皮肉ですね。あの時、誰かが私の話を聞いてくれていたら、メイ博士が私にチャンスをくれていたら、しかし私たちは道具です。話すことはありません。上の者が律者を助けないと決めたら、私たちにできることはありません。憎いですか憎いメイ博士は死にました。全世代の生き残りもわずかしかいません。憎い相手などもういません。悔しいだけです。取り戻す思い出が多くなればなるほど、自分への悔しさも強くなっていきます。どうしていつも他人の言いなりで、どうしていつも優柔不断で、どうしていつも選択権を他人に渡してきたのか。どうして、思うままに戦えないのです。フッキたちとジョカさんが文明の発展を早めようと言い出した時予想外の変化が生まれると悲劇が起こるかもしれないと知りながら私たちは未来を予知できませんしかし回避はできたはず私をサポートするのが彼女たちの仕事そうでしょした間違いは自分で償うとジョカさんは言いました私が戻るまで待っていてもらうこともできたのに私はそうしませんでした暴れた親友は難解の半分を破壊したくさんの命を奪いました
わからない戦争に犠牲はつきものですどうして他人の命が私の大事な友人や助手の命より大切だと思うんですどうして私は他のことを放っておいて持てる限りの力ですぐさま私有を倒し友人を助けられなかったんです私は全人類の利益を最優先するべきです嘘つき誰がそう決めたんですメイ博士どうして彼女の言いなりになるのです随分時間が経ちましたが全人類の利益とやらはどこにあるんです私が着いた時私有はもう封印され雑魚しか残ってませんでした<笑>私もずっと後悔していましたあなたは私だから私の苦しみを理解できるはずですほら私たちは互いを理解できないわけではありません悩まないでよく考えて私が犯した過ちそれだけではないでしょう
時間も私に任せてね100年前天命の遠征軍はここにやってきましたさがさなくていい彼女たちは出てきませんもともとこの戦争で彼女は大したことをしていませんし自分に不愉快な思いをさせる必要もありませんあなたが言った過ちは彼女たちのことかと。もちろん彼女たちも同じです。でも、彼女たちがいなければ、今の私はいません。それにみんな死んで、うん。何人かは覚えてませんね。両僧は死にましたか彼女は500年前の人間です。残念です。あの子こそ本物の化け物です。彼女のことはケビンに言ってませんよね。彼は知っています。うーん。完璧なサンプルがあるのなら、彼の成婚計画への自信も納得できますね。ま、それは置いておいて。この戦場を見てください。こ、これこそが本物の戦争。本物の地獄です。死ゆが起こした災害なんて大したことないでしょ天命が、それはどういう理屈なの人が死ぬことよりも、崩壊が存在しているかどうかが重要になるなんて。戦争は文明発展に不可欠な一環で、自然の規律の一つです。私たちがほ、いいでしょう。どうせ何を言ってもあなたが正しいです知ってますこいつこそが全ての元凶ですカレンかすらな私は彼女を殺さずヒントを与えました彼女はヨーロッパに戻った後天命を裏切り第十二律者を封印した箱を持って逃亡し、死にました。彼女の死をきっかけに、夫アポカリプスは天命を自分のものにし、ヨーロッパと新州をめちゃくちゃにして、最後には独裁者になりました。この時代での崩壊の進展は、夫が原因と言っても過言ではありません。私たちがこんな風になったのも、彼の責任です。彼が500年前の一途な男から今のずる賢いクズになったきっかけはこの日にあります。この日、私たちがカレンとその前にいる夫を殺せば全てが変わるはずです。後知恵は役に立ちません。それならあの時の話だけしましょう。天命は、火を追うがの神の鍵を、我が物顔で使い、自分の利益のために何度も戦争を引き起こしました。私たちが守ると誓った新州にまで侵略してきて、新州の民を苦しめました。こういう組織をどうして残すんですこの時に天命を消滅させ、この遠征軍を徹底的に潰し、私たちの神の鍵を奪い返して、その邪悪な野望を壊すべきです
にはできるはずです。やめなさい。なんです。ただの偽物じゃないですか。これは私が作った元凶。好き勝手して当たり前です。まだわからないのですか。自分のしたことを見て。まだわからないのです。何をわかるというんです。自分がどんな力を持っていて、どんな責任を背負っているかは分かってるんです。どうするべきかも分かってるんです。メイ博士、夫ト、ケビンとヨルムンガンドには頼りません。この負荷は自分のやり方で人類を救い、崩壊に勝ちます。い,いえ、そうはさせません。強ざめです。まだ気づかないのですか。あなたはあなたが公言したような人間ではありません。またですか。はあ、こんなことは口にしたくありませんが、あなたはただの羽ですよ。現実を受け入れなさい。自分を騙してはいけません。いいですか。あなたはこの体の持ち主ではありません。あなたと彼女は全く違う。説明のつかない疑問点がたくさんある。よく考えてください。都政の羽は壊れました。数枚の羽の分身しか持っていないあなたはどうして意識や記憶を操作し元凶を作れるんですか。私と都政の羽は生活を共にしていました。肉体の記憶が残っているからです。いいえ、それだとこれほど強い力は出せないはずです。もういい。ようやく気づきましたね。何に？何も気づいてませんよ。あなたはしつこいです。羽の分際で。私に指図しないで。あなたが目覚めたのは理由があります。魂のない体から何の理由もなく意識が生まれるわけがありません。黙って。あなたは崩壊と戦っているわけではありません。よく考えて。あなたが天命を破壊したのも、ヨルムンガンドを攻撃したのも。本当は崩壊の意志を執行しています。どんな正当な理由で自分を欺いても行動は嘘をつきません。あなたは破壊しかできません。なぜならあなたは律者だからです。私を律者だと言いましたね。でも私の信念は崩壊と戦うこと、そうでしょう。崩壊はそんな存在を許しますか。その力を持ちながらも、それに反抗の刃を向ける存在を、この世代の崩壊と律者は今までとは違います。前例もあります。ジョイスさん、ベルトさん、キアナ、彼らは律者でありながら崩壊と戦ってきました。それなら私が律者であるかどうかは関係ないですよね。私が人類の味方でいればいいのでしょう
重要なのはあなたの考えではなく行動にあります私から見ればあなたは人類のために戦うと言いましたが実際は崩壊に有益な行動をとっていますあなたは崩壊に対抗する天命とヨルムンガンドを攻撃しましたきっと機会があればあなたはネゲントロピーに同じことをするでしょうネゲントロピーは攻撃しない。信用していないからです。そこにはハイリスクな者たちもいます。キアナ、ブローニャさん、メイさんとゼーレさん。すでに三人が律者になっています。それを否定できますテレサさんもゼーレさんも律者の素体としての資質があるでしょ何もかもがオットーの計画の可能性があります。私はオットーの駒になりたくない。話がそれましたね。私を律者だと言いましたが、その証拠には何の説得力もありません。私は脅威だと言いたいみたいですが、理にかなった説明もできていません。むしろあなたに聞きたい。あなたは絶対に正しいのですか私の頭の中の声が崩壊の意識だというのなら、あなたはもっと怪しいじゃないですか。肉体すらない。あなたの媒質は全世代の律者コアです。私たちの中で崩壊側につく裏切り者がいるとしたら、私よりあなたの方がずっと可能性が高いです。私は決してそうなりません。私も同じことが言えます。そんなセリフに何の意味があるんです<音楽>ほら、ここには私たち二人だけ。私は簡単にあなたを壊せます。しかし私はそうしません。なぜでしょうあなたは友達だから。あなたはもう一人の私で、私はあなたのことが好きだから。気に食わないからって殺したりしない。それは、私が人間である証明ではありませんかそれは、あなたが自分が誰だかわからないという証明です。あなたが私を残したのは、好意を抱いているからではありません。あなたのことを肯定し、支える誰かが必要なだけです。ああ、もうあなたとは気が合いませんあれあれは、キアナとブローニャさん彼女たちを巻き込むのはやめなさい。<笑>誰が巻き込むと言ったんです安心して協力してもらうだけです。私たちがここで争っても意味はありません。誰が正しいか、誰が本物の不可か、傍観者ならはっきりとわかるでしょう簡単です。ほら審判が来ましたよ